സെയ്ത് സുശേഷൻ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം പന്ത്രണ്ട് സമ്മർസനമായിട്ട് രക്തസ്വഭാവങ്ങളോളായി പല വൈദ്യന്മാരായാലും വേറെയൊന്ന് ശ്രമിച്ച് സ്നിക്കുടതൊക്കെയും ചിലവഴിച്ചിട്ട് ഒട്ടും ഭേദം വരാതെ ഏറ്റവും പരവശയായി തീർന്ന ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ടു തൻ്റെ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലിൽ നിന്ന് തൊട്ടാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുരുഷാരത്തിൽ കൂടെ വന്ന് അവൻ്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടു ക്ഷണത്തിൽ അവളുടെ രക്തസ്രാവം നിന്നു അവൾ ബാധ മാറി തൻ സ്വസ്ഥയായിരുന്ന ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞു ഉടനെ യേശു യേശു അവളോട് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം അവൻ അവളോട് മകളെ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോയി ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥയായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈസ് നമുക്ക് എല്ലാവരും സുപരിചിതമായ ഭാഗമാണ് ഹലലുയ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് സമ്പത്സരമായിട്ട് ക്രൈസ്കോ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മുതൽ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ക്രൈസ്കോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഴക്കുള്ള രോഗികളുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ല ജലദോഷം വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറുന്നുണ്ടായി വരും പോകുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ടെർമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ചുരുക്കമാണ് ചുരുക്കമാണ് അന്ന് ഇന്നും ചുരുക്കമാണ് ഈ സ്ത്രീകുറ്റി വായിക്കുന്നത് അവൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് രക്തസ്രോതത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമുക്കറിയാം രക്തസ്രോതം എന്ന രോഗം ആ കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം അത് വലിയ തലവേദനയാണ് അവർ സമൂഹത്തിൽ പോകാൻ വലിയ അവരെ അവരാരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ അച്ഛിതമാകും അവരാരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ അവർ ചിത്രമാകും ഏത് ഏത് വിധത്തിലായാലും വളരെ വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്രൈസ് ഗോൾ ഈ രക്തസ്രോതം അങ്ങനെയുള്ള ഈ രോഗി ദൈവസ്തോത്രം അവൾ യേശു അവൾ വൈദ്യന്മാരടുക്കെ പോയി അവരിൽ വൈ പല വൈദ്യന്മാർ ഒരു വൈദ്യനല്ല പല വൈദ്യൻ പ്രൈസ് ഗോൾ ഏറി ഒന്ന് ചികിത്സിച്ചു സകലതും കാശ് മുഴുവൻ കൊടുത്തു ചിലവും എല്ലാം ചിലവാക്കി കയ്യിലുള്ള കാശ് മുഴുവൻ തീർന്നു ഏറ്റവും പരവശിയായി തീർന്നു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗം കൂടുതലല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല പ്രൈസ് ഗോൾ അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ രോഗമായി കിടക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ കാര്യങ്ങളും ആശു രോഗിയായിട്ട് ആസ്പത്രിയിൽ കിടക്കുകയാണെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പരിചയമുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ ചെല്ലും ആദ്യം കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മുന്തിരി ഓറഞ്ച് റസ്ക് ഇതൊക്കെ കിടക്കുക കാണും പ്രൈസ് ഗോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മുന്തിരിയും കാണത്തില്ല ഓറഞ്ചും കാണത്തില്ല വെറും കേടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പോവുകയുമില്ല പ്രൈസ് ഗോൾ അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പാഷൻ തീർന്നു ആരും അന്വേഷിക്കാൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസം രോഗത്തിൽ കിടന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വന്ന സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനും അന്വേഷിക്കാനില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ പ്രൈസ് ഗോൾ ഏറ്റവും പരവശയായി തരുന്ന സ്ത്രീ ദി മോസ്റ്റ് ബെറ്റർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് അതുപോലെ പറയാത്തപ്പാണ് കഷ്ടത്തിലായിരുന്ന സ്ത്രീ അവൾ യേശുവിൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ടു പ്രൈസ് ഗോൾ അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വർത്തമാനം അവൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു വിശ്വാസം വ്യാപരിച്ചു പ്രൈസ് ഗോൾ ഈ വിശ്വാസം വ്യാപരിക്കേണ്ടത് കേൾവിയാലാണ് പ്രൈസ് ഗോൾ റൊമാലേഖനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ കേൾവിയാൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കേൾവിയെ കുറിച്ച് വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഗോൾ അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഈ സ്ത്രീ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു പ്രൈസ് ഗോൾ ഉടനെ തീരുമാനിച്ചു ഞാനിവിടെ ഈ കിടപ്പ് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അവസാനം അവസാനം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകണം പ്രൈസ് ഗോൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അവൾക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ നടക്കാൻ വയ്യ ഒന്നും വയ്യ എങ്കിലും അവൾ എഴുന്നേറ്റ് തങ്കിടക്കുന്ന ഇടന്ന് പോയി ചെന്ന് യേശുവിനെ തൊട്ടു അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തെ തൊട്ടു ക്ഷണത്തിൽ ബാധ രോഗം മാറി അവൾ സ്വസ്ഥയായി തീർന്നു പ്രൈസ് ഗോൾ ഞാൻ പറയാമെന്ന് ഈ വിഷയം ക്ഷണത്തിൽ അവളുടെ രക്തസ്രവം നിന്നും ബാധ മാറി താൻ സ്വസ്ഥയായി എന്ന് അവൾ ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞു പ്രൈസ് ഗോൾ ഹലലുയ അവളുടെ ബാധ മാറി യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു നീ ബാധ മാ ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥയായിരിക്കുക താൻ വലിയ ശരീരത്തിൽ സ്വസ്ഥയായി എന്നവൾ അറിഞ്ഞു ആ വേട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വസ്ഥത പ്രൈസ് ഗോൾ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥത കിടക്കുന്ന രോഗം അതിന് പരിഹാരം സ്വസ്ഥത വരണം രോഗം മാത്രം മറിയാൻ പോരാ പ്രൈസ് ഗോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് രോഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയ പ്രൈസ് ഗോൾ
പക്ഷേ മുടന്നനായി പോയി ആക്സിഡൻറ്റ് പ്ലീസ് ഗോ ഏത് ദിവസം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യോനാഥാൻ്റെ മകനെ അവൻ്റെ ധാത്രി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പ്രൈസ് ഗോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പിള്ളേരെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാറുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അമ്മയുടെ കയ്യിലല്ലായിരുന്നു ധാത്രിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു പ്രൈസ് ഗോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രൈസ് ഗോൾ നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് സുരക്ഷിതത്വം മലയാളത്തിൽ ഒരു പഴഞ്ചലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞത് മാർജാര കിഷോര മർക്കട കിഷോര കിഷോര എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചൻ മകൻ മാർജാര എന്ന് വെച്ചാൽ പൂച്ച മർക്കട എന്ന് വെച്ചാൽ കുരങ്ങ് പ്രൈസ് ഗോൾ അപ്പോൾ മർക്കട കിഷോര മാർജാര കിഷോര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരങ്ങൻ്റെ കുഞ്ഞും പൂച്ചയുടെ കുഞ്ഞും പ്രൈസ് ഗോൾ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും പൂ കുരങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുരങ്ങനെയല്ല കുരങ്ങൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പൂച്ച കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടാണ് പൂച്ച കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞു പൂച്ചയുടെ കൊഞ്ചിക്ക് കടിച്ചു പിടിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് വീടാൻ തുടങ്ങി പൂച്ച പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വീട് മാറും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് വേറെ വീട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഏത് മുളി കൂടെ ചാടിയാലും കുഞ്ഞ് താഴെ പോകത്തില്ല കാരണം കുഞ്ഞിനെ കടിച്ചു പിടിച്ചത് തള്ള കടിച്ചു പിടിച്ചത് റൈസ് പോകാം പക്ഷേ കുരങ്ങൻ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഈ കുരങ്ങൻ്റെ കുഞ്ഞ് തള്ളയുടെ വൈറ്റത്തിന് അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുക കുരങ്ങൻ ഓടി ചാടും പിന്നെ പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് കൊച്ചി ചാടി താഴെ പോകും പ്രൈസ് പോകാം കുരങ്ങൻ താഴെ പോകുന്നത് തന്നെ അതറിയാമോ കുരങ്ങനെ താ കുരങ്ങൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ താ കുരങ്ങനല്ല പിടിച്ചേക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് കുരങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുന്നത് പ്രൈസ് പോകാം പൂച്ച താഴെ പോകാൻ തന്നെ അറിയാമോ പൂച്ചയല്ല പിടിച്ചേക്കുന്നത് പൂച്ചയുടെ നല്ല കുഞ്ഞല്ല പിടിച്ചേക്കുന്നത് പൂച്ചയെ പിടിച്ചേക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോകത്തില്ല പ്രൈസ് പോകാം നീ എന്നെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ തേ മഹത്വത്തിലേക്ക് തന്നെ കൈക്കുള്ളി എത്ര പേർക്കാ ബോധമുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീഴ് പോകത്തില്ല പ്രൈസറോട് ഹലേലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം നമ്മളെ പിടിച്ച തോന്നലല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആവല്ല ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് ഇമാജിനറി ഫെയ്ത്ത് അല്ല പ്രൈസ് ഗോ ഇമാജിനറി ഫെയ്ത്ത് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കണം റിയൽ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ മോശം വളർന്നപ്പോൾ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിന്നു കാണാത്ത ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രൈസ് ഗോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു വശത്ത് കാണാത്ത ദൈവം ഒരു വശത്ത് ഏതിനെ കൂടുതൽ റിയൽ ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരിടുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കാണപ്പെടുന്ന പ്രോബ്ലം ഒരു വശത്ത് കാണപ്പെടാത്ത ദൈവം ഒരു വശത്ത് പ്രൈസ് ഗോൾ വിച്ച് ഈസ് കറക്റ്റ് വിസിബിൾ ഓർ ഇൻ വിസിബിൾ ഏതിനെ വിശ്വസിക്കും ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ സത്യ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഈ കാണുന്നത് വിഷയമല്ല കാണാത്ത ദൈവമാണ് വലിയവൻ പ്രൈസ് ഗോൾ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് പലരും ചോദിക്കും വേദ ദിവസം എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭവിച്ചു നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് ഗോൾ അപ്പോൾ ദൈവ ദിനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻസിഡൻസും ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദൃഷ്ടാന്തം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ഗോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്ര മേശ കവേദന പോകും മൂന്ന് പേര് അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ആരാണെന്നറിയാമോ ലഭുകദന സർ കോപവരവശനായവൻ പ്രൈസ് ഗോൾ പല്ല് കടിക്കുന്നവൻ കണ്ണ് തുഴിക്കുന്നവൻ കൽപ്പിക്കുന്നവൻ പ്രൈസ് ഗോൾ അവരെ വിളിപ്പിക്കുന്നവൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ബിംബത്തെ നിർസ്കരിച്ചോളം ഒന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നവൻ പ്രൈസ് ഗോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എരിയുന്ന തീച്ചുള ഇട്ടുകളെയും വെറുതെ പറയുകയല്ല അപ്പുറത്ത് തീച്ചുള എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ഗോൾ ഒരു വശത്ത് തീച്ചുള മറുവശത്ത് പ്രൈസ് ഗോൾ തങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം പ്രൈസ് ഗോൾ വിച്ച് ഈസ് റിയൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്ന് നമ്മൾ ഏത് റിയലായിട്ട് കണക്കാക്കും പ്രൈസ് ഗോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം തീച്ചുള അല്ല റിയൽ അതിനേക്കാൾ റിയലാണ് ദൈവം എന്നാ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രാജാവ് വിടുവിച്ചാലും വിടുവിച്ചെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതിവാദം പറയാൻ ആവശ്യമില്ല ഈ കാര്യം
നിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ അഴുപതും മുഴ ഉയരമുള്ള പ്രതിമയേക്കാൾ ശക്തനാണ് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഈ ബോധം വരുമ്പോ തീച്ചുളയേക്കാൾ റിയാലിറ്റി ദൈവമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് പ്രശ്നമല്ല ഉടനെ തീച്ചുള നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പതിവിലും ഏഴ് മടങ്ങ് ചൂടുപിടിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു സെവൻ ടൈംസ് അപ്പോ ഒരു വശത്ത് ഏഴ് മടങ്ങ് തീ കത്തുന്ന തീച്ചുള ഇനി വേറെ ആ തീച്ചുളയുടെ അകത്ത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ സമീപത്ത് കൂടെ പോയാൽ മതി ചൂടടിക്കും ഇവരെ ബന്ധിച്ച് ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയി തീച്ചുളയിൽ ഇടാൻ പോയ മലന്മാർ വീരന്മാർ സൈനികന്മാർ ബന്ധുപോയി തീച്ചുളയിൽ അടു വീഴണ്ട തീ അടുത്ത നാവ് കത്തി പോകും പക്ഷെ മൂന്ന് പേര് കെട്ടപ്പെട്ടവരെ തീച്ചുളയിൽ വീണപ്പോൾ ഫ്രൈസ് ഗോ അതുവരെ അദൃശ്യനായിരുന്ന ദ ഇൻവിസിബിൾ ഗോഡ് ഓഫ് ശബ്ദ്രേസകന്റെ അഭിനയോ അപ്പിയെ രാജാവ് കണ്ടു നാലാമൻ തീയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടു ഞാനും നീയും വിശ്വസിക്കേണ്ട സമയത്ത് വിശ്വസിക്കേണ്ട ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ ലോകം കാണും എന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഫ്രൈസ് ഗോ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവത്തെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയും ശരിയാ പക്ഷെ അഭിമലേക്കും ഫീക്കോലും അഹുസത്തും യാക്കോബിന്റെ ഇസഹാഗിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞ നിന്നോടുകൂടെ ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായി കണ്ടു പ്രൈസ്കോ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമായി കാണുന്ന ചില അവസരങ്ങളുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ലോകം കാണണം ഭാഷ കണ്ടാ പോരാ കൂട്ടുവിശ്വാസി കണ്ടാ പോരാ ലോകം കാണണം നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പ്രൈസ്കോ അപ്പോ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം നമുക്ക് റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ റിയാലിറ്റിയാണ് പ്രൈസ്കോ ഹാലിയ അപ്പോ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ പ്രൈസ്കോ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര പേര് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കും ഇതോട് വെയിവറി Please go. Without doubt. Oh, we'll take you. 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 Praise God. 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 ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ടോ ഞായറാഴ്ച മുഴുവൻ പോയി പാടി ചോദിച്ചതുകൊണ്ടോ ഇട ഇടക്കൂട്ടങ്ങളിൽ പോയി ചോദിച്ചതുകൊണ്ടോ കൺവെൻഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഒരു ഇഞ്ച് പോലും കൂടത്തില്ല നമുക്കാണ് ഗുണം ഈ ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് നമുക്കാണ് ഗുണം ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നമുക്കാണ് ഗുണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പറയുന്നതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്കുമാണ് പ്രൈസ്കോ അല്ലെലുയ പ്രൈസ്കോ നമ്മളും ഈ ഇന്നിപ്പോൾ പുതിയ പാട്ട് ഈ പുതിയ പാട്ടല്ലേ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ പാട്ടം ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോ നാളിത് പോരാ നാവിത് പോരാ ആയുസും ഇത് പോരാ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയാനായിട്ട് ഈ ആയുസും ആ ഈ നാളും നാക്കൊന്നും പോരാ പ്രൈസ് ഗോ അതുപോലെ നന്മകൾ എണ്ണിക്കൂടാത്ത നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പ്രൈസ് ഗോ എത്ര പേരെ അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ഗോ ഈ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വലിയ വിഷയങ്ങൾ വലിയ നന്മകൾ അതിന് ആർക്കും സഹായിക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് സഹായിച്ച വിധങ്ങൾ എത്ര പേർ പോകുന്നുണ്ട് പ്രൈസ്കോ ആർത്തിന് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ മരുഭൂമിയിൽ അവനെ ഓളി കേൾക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് കണ്ട് കണ്മണി പോലെ ചുറ്റി പരിപാലിച്ചു ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസ്കോ ഒരു മനുഷ്യനും സഹായിക്കാൻ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ആരുമില്ലാതെ ഏകരായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ സഹായിക്കാൻ ആരുണ്ട് എനിക്ക് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വാസമുണ്ട് ഏത് വെല്ലുവിളിയും നമ്മളെ നേരിടാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തരാകുന്നത് ഈ ഫെയ്ത്ത് ആണ് ചലഞ്ച് എനി പ്രോബ്ലംസ് ഏത് വെപ്പൺ വന്നാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല പ്രൈസ് ഗോഡ് അല്ലലുയ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ദാവിത് എന്തുവാ പറഞ്ഞ ശവലിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആളുകളെ മയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു കാര്യം പിന്നൊരു സിമുഖം എൻ്റെ നേരെ വന്നു എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടില്ല പുറകെ നിന്നു അതിൻ്റ
അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ നേരെ വന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനില്ല ഇനി അഥവാ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നോക്കി നിന്ന് അയ്യോ കൊത്തോന്ന് വിളിക്കാന്നല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൈസ് കോൾ ദൈവങ്ങളെ ഹാലലിയ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ തോന്നൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാവോ എൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ചിലർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്തോ എന്തോ ചെയ്യാൻ പ്ലീസ് ഗോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുക്കും നടക്കത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം മതി സകലത്തിന് റിസൾട്ട് നേരെ നമ്മളോട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലീസ് ഗോ അപ്പം ഇതുപോലൊരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ റിയാലിറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലീസ് ഗോ ഹാലലിയ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ഈ ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മൃത്യുകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളാൽ വ്യർത്ഥരായി തരുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ റോമാലയത്തിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് ആചാരിക്കാൻ പറ്റണം പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം ഡേസ്കോ ഇത് മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആയിത്തീരാനാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ദൈവം കൊണ്ട് പോയി നിർത്തുന്നത് പ്രൈസ്കോ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് വാദ്യ ബോധ്യം പറയണം ഇത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കാൻ ദൈവത്തിനല്ലാതെ ആർക്കും കഴിയത്തില്ലെന്ന് ഒരു ബോധം പറയണം പ്രൈസ്കോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ നോക്കുന്നത് ആ നോക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വിടുതൽ വന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കി കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആരുടെ കുഴപ്പോ പ്രൈസ്കോ ഞാൻ ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇനി നേവിക്ക് വേണ്ടി കാനഡയിൽ വരിക ടൊറൻഡോയിൽ വരിക മിസിസാഗ പ്രൈസ് കവർ അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോലും വന്ന് നാട്ടിലൊക്കെ കോളറയൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടം ടൈഫോയുടെ കോളറയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിലേക്ക് വരുമ്പം വാക്സിൻ എടുത്ത് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത് കയറി പോരാൻ പ്രൈസ് കവർ പക്ഷേ ഞാൻ നേവിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോയില്ല ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ പോയില്ല ഒന്നും മേടിച്ചില്ല ചുമ്മാ കയറി പോകുന്നു പ്രൈസ് കോൾ ഇവിടെ വന്ന് നാല് മണിയായപ്പം വൈകുന്നേരം നാല് മണിയായപ്പം ലാൻഡ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടൊറൻഡോയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് താമസം എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ റൂമിൽ കയറി എന്താണോ കുറച്ച് കഴിച്ചു എന്താ കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിന് കുറേ വലിച്ചു വരുത്തുന്നു അങ്ങ് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത നാട്ടിൽ കിട്ടാത്ത സാധനമൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ട ഇഷ്ടം വരുത്തുന്നു പ്രൈസ് ഗോൾ തീറ്റ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കിടന്നു കിടന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ കിടന്നു എന്തിനാണെന്നറിയാം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം പ്രൈസ് ഗോൾ നേരെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ ഡയറിയ പ്രൈസ് ഗോൾ ഞങ്ങൾ നേവി ഗസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഗസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മിണ്ടിയാൽ മതി ഡോക്ടർ വരും എന്ന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല റൂമിൽ വരും എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കിട്ടും ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ കുഴപ്പം അതല്ല ഡോക്ടറുടെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറിയക്കാരൻ്റെ അപ്പം തന്നെ ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇല്ല വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടൊരു ചാൻസ് കിട്ടി കാനഡയിലെത്തിയതാണ് രാവിലെ രാമാൻ നാട് കടത്തപ്പെട്ടാൽ എന്തൊരു നാണക്കളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പ്രൈസ് കോള് ഏതായാലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാളി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടര ആയപ്പോൾ വീണ്ടും പോയി മൂന്നായപ്പോൾ വീണ്ടും പോയി പിന്നെ പോയിട്ട് ഇറങ്ങി പോരാൻ വയ്യാതായി അവിടെ നിന്ന് ഇരിപ്പായി സിക്സ് ക്ലോക്ക് സെവൻ തേർട്ടി കാർ വരും ഓഫീസിൽ പോയാൽ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയി പ്രൈസ് കോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഡോക്ടർ സുദർശൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാളുണ്ട് പുള്ളി ബേബി ചോദിച്ചു ബേബി പോകുന്നില്ല ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയും വെയിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പുള്ളി പിന്നെയും വന്നു പോകുന്നില്ലേ വെയിറ്റ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് പോരാൻ വയ്യ പ്രൈസ് കോൾ ആകപ്പാട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ചിലവഴിച്ചിട്ട് ഒട്ടും ഭേദം വരാതെ ഏറ്റവും പരവശിച്ച് തീർന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ
പറയാൻ പറ്റിയ ഒരുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഗോഡമസ്തനോടൊന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്തോത്രം പറ പൈസ ഏത് വിഷയമായാലും ആലലുയ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ട് പ്രൈസ് കോൾ ഇത് വെറുതെ കേട്ടിട്ട് പോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവമല്ല പ്രൈസ് കോൾ ദാസൻ്റെ കല്ലറക്കിൽ വന്നിട്ട് കരയുന്ന മാർത്ത കരയുന്ന മറിയ പ്രൈസ് കോൾ എത്ര ശക്തമായി കരഞ്ഞാലും കണ്ടു നിന്ന് യഹൂദന്മാരെല്ലാവരും ഇവർ കരയുന്നത് കണ്ട് കൂട്ടക്കരത്തിൽ കരഞ്ഞാലും പ്രൈസ് കോൾ അതായത് ഈ കാ കരച്ചിലിൻ്റെ കുഴപ്പമുണ്ട് കണ്ടാലും അപ്പം തന്നെ കരയുന്നവൻ കരയുന്നവനെ കണ്ടാൽ പ്രൈ കണ്ടാൽ കരയുന്നവരാണ് പല സ്ത്രീകളും സഹോദരം വരും അപ്പോൾ ഇത് മരിച്ചു പിടിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഇത് കരയുന്ന കാണാം മിക്കവാറും ദുഃഖം കൊണ്ടല്ല ഈ കരയുന്നവരെ കണ്ടിട്ട് കരയുന്നതാണ് പ്രൈസ് കോൾ ഏതായാലും ഇത് ആയിക്കോട്ടെ ഈ യഹൂദന്മാർ കരഞ്ഞു യേശു കരഞ്ഞു പിള്ള എല്ലാവരും പിങ്ങന്മാരും കരഞ്ഞു എല്ലാവരും കരഞ്ഞു ദൈവമക്കൾ പ്രൈസ് കോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു ആയിരുന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം പറയാൻ പറ്റുന്നത് പോട്ടെ മോളെ എന്തോ പോട്ടെ എവിടെ പോട്ടെ ഏക സഹോദരൻ പ്രൈസ്കോ തങ്ങൾ അനാഥരായി മാറിയപ്പോൾ ഒരു പോട്ടെ ഉറച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആശ്വാസം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രൈസ്കോ റാമായിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു റാഹിൽ തൻ്റെ മക്കളെ ചൊല്ലി കരഞ്ഞു അവർ ഇല്ലായികയാൽ അവർ ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സില്ലാതിരുന്നു പ്രൈസ്കോ നമ്മളെ ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൈസ്കോ പക്ഷേ പ്രൈസ്കോ മരിച്ചിട്ട് നാറ്റം വെച്ച് നാലാം ദിവസമായ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉറയ്ക്ക് വിളിച്ചു ലാസറയെ പുറത്തു വരിക മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രൈസ്കോ പ്രശാന്ത് നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ പരിഹ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വരുത്താൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല ഒരു വ്യക്തിക്കും സാധ്യമല്ല യേശുവിനല്ലാതെ പ്രൈസ്കോ അപ്പോൾ ആശ്രയം യേശുവിൽ എന്നതിനാൽ ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രൈസ് കോൾ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ യേശുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ജന്മന ഉള്ള വൈകല്യങ്ങൾ കുരുടൻ മുടന്ന ചെങ്ങടൻ ഓമൻ ബദിരൻ ഇതൊക്കെയും ദൈവത്തിനല്ലാതെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല പ്രൈസ് കോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ നിരീശ്വരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വാസമായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന മോറിസറിലോ എറണാകുളത്ത് വന്ന കാലത്ത് അന്ന് അതെ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലല്ല ആ വിശ്വാസികൾ ഒന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നത് മോറിസ് സെർലോ എന്ന് പറയുന്ന ദേവദാസൻ എറണാകുളത്ത് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എഴുപതിലോ മറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു പൈസ്കോ ഇദ്ദേഹം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് വക്കി കോടതി കേസ് നടത്താൻ പോയതാണ് അപ്പോൾ വക്കീൽ പറഞ്ഞു നാളെ വരാൻ പറഞ്ഞു അവർ അതിനടുത്ത് ലോഡ്ജെടുത്ത് താമസിച്ച് രാത്രി പുറത്തിറങ്ങിയത് എപ്പോഴൊക്കെ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നു എന്നിങ്ങനാവട്ടെ കണ്ടുകളായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നു ചെന്നിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു മനുഷ്യൻ നിൽപ്പുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ മനുഷ്യന് കുരുടൻ സാധാരണ കുരുടനല്ല ഈ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും ഇമകളല്ലാതെ അകത്ത് ബോളില്ല ഐബോളില്ല പ്രൈസ് ഗോൾ രണ്ട് പേര് മനുഷ്യൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇയാൾ അടുത്ത് പോയിരുന്നു പ്രൈസ് ഗോൾ ഒടുക്കം പ്രസം ക്രൂസലെല്ലാം പ്രസംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മോറിസല്ല രോഗികൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ രോഗി ഇനി ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രൈസ് കണ്ണില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ലെറ്റ് ദ ബ്ലൈൻഡ് ബി ഹീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ഇവൻ തുള്ളിച്ചാടുക ഈ അടുത്ത ഇവൻ തുള്ളിച്ചാടുക നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ അവൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണും വന്നേക്കുന്നു പൈസ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് എന്തും കഴിയുമെന്ന് അന്ന് ഈ മനുഷ്യന് വിശ്വാസം വന്നു പ്രൈസ് കോ നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം അവനില്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന മഹാദേവമായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ശൂന്യത കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇല്ലായ്മ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തി നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുള്ള യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ജൂരാബന ഹർദന ചൗടര ഭർത്ത ശങ്കര ഗൗഡ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ചില ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരട്ടെ അലിയ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്തതിന് ഉള്ളതിനെ പോലെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് പ്രൈസ്കോ അലിയ ദൈവത്തിന്
ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദറില് ഇവിടെ ടാർഗസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാബു ജോൺ എന്റെ അസോസിയേറ്റ് പാഷനാണ് പ്രൈസ് കോൺ തന്റെ ബ്രെയിനിലൊരു ട്യൂമർ വന്നിട്ട് ഫിറ്റുട്രിയിൽ ഒരു ട്യൂമർ വന്നിട്ട് പ്രൈസ് കോൺ വില്ലേജ് ആശുപത്രി വെല്ലൂർ ആശുപത്രിയിൽ പോയി അവിടുന്ന് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ലെവൻ ബൈ ഫോർ സൈസുള്ള ഒരു ട്യൂമർ പിറ്റ്യൂട്രിയിൽ രക്ഷയില്ല രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് പ്രൈസ് കോൺ പക്ഷെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വാനിഷ്ഡ് വാനിഷ്ഡ് പതിനെട്ട് വർഷമായി ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് കോൺ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനാണ് അവനൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതി അവനൊന്ന് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി അവനൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മാറാതെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായാലും അത് മാറ്റുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കടിയും പ്രൈസ് കോലിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ചില 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 പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ദൈവം മതിയായവനാണെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് കോൾ വേറെ ചില പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അത് നടത്തുമെന്ന് വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഏത് വിഷയമായാലും പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികളൊരു കുഴപ്പം ഞാൻ പറയാം രോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർക്കൊരു മടിയുമില്ല പേടിയുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രൈസ് കോൾ പിള്ളേർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നറിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രൈസ് കോൾ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കും ഹാലേലിയ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രൈസ് കോൾ പക്ഷേ ഒരു ഒരു പത്ത് ഒരു മില്യൺ രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്ര ദിവസം അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കിട്ടുന്നവർക്കുണ്ട് ഇല്ല പലർക്കും ഇല്ല പ്രൈസ് കോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ രോഗം മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പ്രൈസ് കോൾ ഹാലില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൈവത്തിന് കാശ് തരാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വീട് തരാൻ പറ്റുന്ന ദൈവത്തിന് കാശ് തരാൻ പറ്റും പിള്ളേർക്ക് വീട് കിട്ടുന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ കാശ് കിട്ടുന്ന വിശ്വാസമില്ല പ്രൈസ് കോൾ ഡോളർ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അടിച്ച് ഇവിടെ അടിച്ച പ്രസി എന്നല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രസില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് കോൾ എന്താ ഈ കാശിൻ്റെ കാര്യത്തിന് മാത്രം വിശ്വാസമില്ല നല്ല ദൈവമുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം സകലത്തിന് മധ്യാഹ്നമാണ് വിശ്വസിക്കാമോ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും പ്രൈസ് കോ ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അവൻ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും പ്രൈസ് കോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു അനുഭവം പറയാം എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം മാര്യേജ് ഞാനാണ് നടത്തിയത് ഏറ്റവും ഇളയ സിസ്റ്ററിൻ്റെ വിവാഹം കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്ന എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഡേറ്റിൻ്റെ തലേ ദിവസം തലേ ബുധനാഴ്ച പ്രൈസ് കോ എനിക്ക് ഈ ഡവറി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്സ് ലൂ റുപ്പീസ് കിട്ടും രൂപ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഒരു ഓൾ നൈറ്റ് പ്രയർ ഞങ്ങൾക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് ശനിയാഴ്ച എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഐ വാണ്ട് ടു ഗീവ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്സ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് കൊടുക്കണം പ്രൈസ് കോ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച എനിക്ക് കൊല്ലത്തൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബുധന വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച പകൽ പ്രൈസ് കോൾ ആലപ്പുഴ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ത്രീ ഡേയ്സ് ഐ എം എൻഗേജ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിൽ വരും ഞായറാഴ്ച അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിൽ വരും ശനിയാഴ്ച അല്ല സോറി ബുധൻ വ്യാഴാഴ്ച ബുധ മൂന്ന് ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് കൊല്ലം ത്രിവാൻഡ്രം ആലപ്പി ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിൽ വരും ശനിയാഴ്ച എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് പോകണം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് ഞാൻ സഭയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് കോൾ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് പോയി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ശനിയാഴ്ച മടങ്ങി വീട്ടിലെത്തി വെള്ളിയാഴ്ച മടങ്ങി വീട്ടിലെത്തി കിടന്ന് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ശനിയാഴ്ചയായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആയപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നൊരു അങ്കലാപ്പ് തുടങ്ങി കാശ് കിട്ടിയില്ല കാശില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൈസ് കോൾ കത്തോലിക്കരായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കത്തോലിക്കരായിട്ട് വന്നിരുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ ആ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഞങ്ങളുടെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു എൻഗേജ്മെൻ്റ് നടത്തുമ്പോൾ പെണ്ണിന് പെണ്ണിന് ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടുകാർ വിജയത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുക്കൻ്റെ അ
എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എങ്ങനെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് നടക്കും ഇത് നടക്കത്തില്ല അരസി പോകത്തേ ഉള്ളൂ പ്ലേസ് ഗോ പക്ഷെ നിന്റെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദൈവമക്കളെ പിശായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പം ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ദൈവം സംസാരിച്ച് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനാ നമ്മുടെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിശാജ് സംസാരിക്കുമ്പം ബുദ്ധി വർക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ പിശാജ് സംസാരിച്ചത് വിശ്വസിക്കാനാ വ്യത്യാസം ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യും ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും അവിശ്വസിക്കാൻ പിശാജ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യും പിശാജ് പറഞ്ഞതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രൈസ് ഏതായാലും എൻ്റെ ബുദ്ധി പിശാജ് പറഞ്ഞതിനെ വിശ്വസിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഉടനെ ഫോൺ എടുത്തു ഞാൻ ഫോൺ എടുത്താൽ ഇരിക്കുന്നത് ഫോൺ അന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ല ഫോൺ എടുത്ത് കറക്കി ഒരാളെ വിളിച്ചു എൻ്റെ സിസ്റ്റൻ്റെ മാരേജ് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പൈസ കാണാമായിരുന്നല്ലോ എത്ര വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നര ലക്ഷം ലക്ഷമോ കണ്ണു തരുന്നു കൂടെ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു പത്തോ അയ്യായിരം വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം പ്രൈസ് കോ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് പേർക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുപ്പത്തേഴായിരം രൂപ കിട്ടും വേണ്ടത് മൂന്നര ലക്ഷം പ്രൈസ് കോ ഇതൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി എനിക്കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവരോട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാര്യം നടത്തി എങ്ങനെ നടത്തി ഒടുക്കം എൻ്റെ ദൈവത്താലല്ലാതെ ഇനി പോകും വഴിയില്ലെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കാരഞ്ഞ് കൂവി ദൈവത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം താനായി തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് നൂലെ കെട്ടിത്തരുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളോട് ഇത്ര ദൈവത്തെ സൂചിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ദൈവം വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ദൈവമാണ് പ്രൈസ് ഗോ ഏതായാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ മടക്കി വെച്ചു എടുത്ത് എടുത്തു വെച്ചു ഇവിടെ ഇരുന്ന് പന്ത് വന്ന് വന്ന് പത്രം എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലൊരു വിശ്വാസം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരിച്ചു പോയി ദാവിധി കിട്ടണം അന്നത്തേക്കും വലിയ സാമ്പത്തികമുള്ള ആളൊന്നും അല്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അതായത് അന്ന് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആഫ് ഫ്രണ്ടില്ല അത് കാരണം ദൂരെ ഏത് വരുന്നത് കാണാം ഗ്രേസിയനോട് പറഞ്ഞു ദാവിതേട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദാവിതേട്ട് രാവിലെ തന്നെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് മുമ്പൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് മുഴുവനും കാശ് കടം പിടിക്കാനാണ് അയ്യായിരം വലിയ അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല അയ്യായിരം പതിനായിരം രൂപ കടം പിടിക്കാനാണ് വരുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കാശ് മേടിക്കാൻ വരികയായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളും കൂടെ വരാത്ത കുറ്റേ ഉള്ളൂ ദേഷ്യം കയറി വാർത്തത് ഇദ്ദേഹത്ത് കയറി എൻ്റെ ഞാൻ പത്രം വായിച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ പത്രം വായിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ല പ്ലേസ് ഗോൾ എടുത്തു ഒച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്നിട്ട് നോക്കിയില്ല വിളിച്ചു സാറേ വിളിച്ചു ഞാൻ എന്താ അത് കേട്ടാന്ന് വിളിച്ചു പ്ലേസ് ഗോൾ അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യം കേൾക്കണം സാറേ സാറെന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒരു പറമ്പ് ആധാരം നടന്നു ഞാൻ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾ വിറ്റു എന്നിട്ട് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സാറിനെ കൊണ്ട് തരാൻ എന്നോട് ദേവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ സാറെടുത്തോ ഇനി സാറിനെ എപ്പം തരാൻ പറ്റുമോ അപ്പം തന്നാൽ മതി പ്രൈസ് കോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മൂന്നര ലക്ഷം നൂലെ കിട്ടി തരുമോ നൂലെ കിട്ടി തരുമോ തരും പ്രൈസ് കോ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഇതുപോലെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു ദൈവം വേറെ ഇല്ല പ്രൈസ് കോ ഇത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല പ്രൈസ് കോ ഹാലെ ലിയ നബുദ്ദീൻ സാഹിബ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശത്രുക്ക് മേശക്കിൻ്റെ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ തങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ജനത്തെ ഇതുപോലെ വിളിക്കാൻ കഴിവുള്ള വേറൊരു ദൈവം ഇല്ല പ്രൈസ് കോ ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദാനിയലിൻ്റെ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ഹാമൻ പ്രൈസ് കോ ഹാലെ ലിയ ഇതുപോലൊരു ദൈവം വേറെ ഇല്ല പ്രൈസ് കോ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലൊരു ദൈവം വേറെ ഇല്ല പ്രൈസ് കോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഏത് പ്രശ്
പ്രൈസ് കോട്ട് നമ്മൾ പഴയ നിമിത്തം പുതിയ നിമിത്തം വായിക്കുന്നുണ്ട് ശപിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത് തലമുറ ഉള്ള മാത്രം പ്രൈസ് കോട്ട് ബൈ ഒരുത്തൻ്റെ കൈ വരണ്ട് പോയ കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു രാജ യോരഭയാമൻ്റെ കാലത്ത് പ്രവാചകൻ കൈ നീക്കി പിടിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൈ വരണ്ട് പോയി പിന്നെ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രൈസ് കോട്ട് ശാപം കൊണ്ട് രോഗം വരാം പ്രൈസ് കോട്ട് പിന്നെ ആക്സിഡൻ്റ് കൊണ്ട് ശാപം കൊണ്ട് ജന്മനാ വരാം ഇതൊന്നും കൂടാതെ വരുന്ന രോഗങ്ങളെ വീണ്ടും നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഈ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം പ്രൈസ് കോട്ട് ഒന്ന് ബാധ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോട് വായിച്ച റോമ മർക്കോസ് എന്ന സുശേഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവൾക്ക് ബാധയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ടും എല്ലാ മരുന്നും കഴിച്ചിട്ടും ഏറ്റവും പരമശയാകുകയല്ലാതെ ബാധയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടായില്ല ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് ബാധ പോകത്തില്ല ബാധ പോകാൻ ഒറ്റ ശക്തി മാത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആരാധന പ്രാർത്ഥന നിന്റെ വീട്ടിലെ ആരാധന മുഴങ്ങട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി മുഴങ്ങട്ടെ അന്യഭാഷയുള്ള ആരാധന മുഴങ്ങട്ടെ എന്നിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് രണ്ട് പ്രാ രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം ഒരുത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാമോ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നവർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ആൻസർ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും പ്രൈസ് ഹലോ ഏതായാലും ബാധ അതിന് ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല പ്രൈസ് കോ എന്നാൽ രോഗം ഇങ്ങനെയല്ല രോഗത്തിനാണ് വർത്താവനം പറയും രോഗികൾക്ക് അത്ര വൈദ്യന് വൈദ്യനും മരുന്നൊക്കെ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമാണ് പ്രൈസ് കോഡ് ഹലേലിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ രോഗം എത്ര നാൾ നിൽക്കുന്ന അറിയാം വേദസ്വത്തിന് ചരിത്രം അനുസരിച്ച് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം വരെ നിൽക്കുക വിദസ്ഥാ കുളത്തിൽ കിടന്നതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് അവിടെ രോഗാത്മാവ് ബാധിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദസ്ഥ കുളത്തിൻ്റെ പക്കൽ പ്രൈസ് കോഡ് അവന് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു യേശു അവനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ അടുത്തു നിനക്ക് സൗഖ്യമാവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രൈസ് കോഡ് മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ യേശു അതിനെ സൗഖ്യമാക്കത്തില്ല മനസ്സുണ്ടോ നമ്മൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്രൈസ് കോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും പ്രൈസ് കോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സുണ്ടോ ഇവൻ പറഞ്ഞ കാരണം എന്നറിയാം ഞാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചെല്ലാൻ മുമ്പ് എനിക്ക് എന്നേക്കാൾ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ ചുറ്റും ശരിയാണ് ഇന്നും നിന്നേക്കാൾ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ചുറ്റും കിടക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പറയാം എന്നേക്കാൾ സ്മാർട്ട് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അവർ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സകലരേക്കാളും അയാൾ സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓഫീസിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ജോലി പറയാൻ പറ്റുമോ താമസത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ യെസ് നമ്മളെക്കാൾ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും കിടക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എവിടുന്ന് കിട്ടണം തന്നെത്താൻ ശ്രമിച്ച് ഇവരെക്കാൾ സ്മാർട്ടാകാൻ നമ്മളിവിടെ പറ്റത്തില്ല ഇവൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് വേറൊത്ത് എനിക്ക് മുമ്പായി ഇറങ്ങുന്നു വെള്ളം കലക്കുമ്പോൾ ആരാദ്യം ഇറങ്ങുന്നു അവൻ ചോദിക്കുമോ ഇവൻ ട്രൈ ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടില്ല മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി എന്നാലോചിക്കണം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സാധനം അവനേക്കാൾ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ സ്മാർട്ടല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ യേശു വരും യേശു വരുമ്പോൾ സാധാരണ വരവല്ല ഈ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം ഇവൻ കണ്ടത് ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങിയെന്ന് കുളം കലക്കും പ്രൈസ് കോ അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷമൊന്നും കാണുന്നത് കുളം കലങ്ങുന്നു ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവൻ സൗഖ്യമാകുന്നു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു പ്രൈസ് കോ ഹാലേലിയ മാത്രമല്ല ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു യേശു നിന്റെ കിടക്കെടുത്ത് നടക്കാൻ പറഞ്ഞ എത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ടാണോ അല്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയാമോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറുമായിട്ട് ഒരു ഒന്നര മാസത്തോളം പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആശുപത്രി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വൈസ് സ്റ്റാൻഡറായിരുന്നു പ്രൈസ് കോ ഞങ്ങൾ ഈ ഒന്നര മാസം അവിടെ കിടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് കിടന്ന് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിടന്നിരുന്ന ഒരാൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു പോയി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോയ ഒരാളുടെ ലഗേജ് എല്ലാം കൂടെ കാർക്ക് പുറകേണ്ടി വരും രണ്ട് ബക്കറ്റും മഗ്ഗും ബാക്കിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിച്ച് പോയി പ്രൈസ
എനിക്ക് വേണ്ടി സമാപ്തി വരുത്തും വേദ ദിവസം അത് ഉറക്ക വിളിക്കാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം എനിക്ക് ഉറക്കെ പറയുന്നതിന് സ്വൽപ്പം അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പറയാം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി സമാപ്തി വരുത്തും എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി സമാപ്തി വരുത്തും യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി സമാപ്തി വരുത്തുമെന്ന് പറയുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ചലനം ആരംഭിക്കട്ടെ ചലിക്കട്ടെ അവൻ കൽപ്പിച്ചാൽ മതി മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായവൻ സെക്കൻഡ് കിടക്കേണ്ടത് നടന്നു അവൻ മുപ്പത്തൊന്ന് രോഗമായിരുന്നു പ്രൈസ് കോർ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ യേശു അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ഒരു കൂനിയായ ഒരു സ്ത്രീ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് പ്രൈസ് കോർ ഹലേലുയ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവമകളെ ഇവൾക്ക് പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവള് പള്ളി വരുന്നുണ്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൾ കൂനിയാ ഇവൾക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല ബന്ധനമാണെന്ന് ഇത് രോഗാത്മാവാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പ്രൈസ് കോർ ഇപ്പോൾ ബന്ദിക്കോസുകാർക്ക് പോലും ഈ ബന്ധനമൊന്നും കേട്ട പേടിയോ ചിലർക്ക് അത് ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൈസ് കോർ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന എനിക്ക് ഞാൻ സമയമില്ല ഏതായാലും ഈ രോഗാത്മാവ് ബാധിച്ച ഈ സ്ത്രീക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ചെന്ന പള്ളിക്കകത്ത് ബന്ധനമായിട്ട് വരാനിടയായി ഇപ്പോൾ ബന്ധനം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാണ് പ്രൈസ് കോർ കർത്താവ് പറയുന്നു പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് രോഗാത്മാവ് ബന്ധിച്ചിരുന്ന ഇവളെ പ്രൈസ് കോർ ഫിസിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ബന്ധനത്തിനുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പ്രൈസ് കോർ നേരെ നിൽക്കേണ്ടവൻ കുനിഞ്ഞിരിക്കുക പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടേക്ക് പറയുന്ന ബന്ധനം അഴിച്ചു വിടേണ്ടേ രോഗാത്മ ബന്ധിച്ച ഇവളെ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവളെ എന്ത് ചെയ്തേക്ക് കെട്ടിയിട്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൂനി നിൽക്കുന്നത് പ്രൈസ് കോർ ഒരു മരം കൂനി നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ട് താഴെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കുറ്റി അടിച്ച് ഇവിടെ കിട്ടിയെങ്കിലും മരം കൂനി നിൽക്കത്തുള്ളൂ പ്രൈസ് കോർ ഹാലിയ ഞാൻ പറയട്ടെ അതുപോലെ അതുപോലെ ഈ സ്ത്രീയെ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴുത്തെ കയറ് കെട്ടി താഴെ കുറ്റിയടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നീരാൻ വയ്യ നീരാൻ വയ്യ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകൃപ ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കട്ടെ അതിൽ ഒരു ശത്രു ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ നല്ലൊരു ആരാധനയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബന്ധനം അഴിയുന്നത് പ്രൈസ് കോർ ഇന്നലെ ഒരു ഇത് പ്രഥമ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഞ്ഞിക്കുടിയിൽ ഒരു സഭയിൽ ആരാധനയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രഥമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റെടുത്ത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പ്രാർത്ഥനിക്കുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അഞ്ച് ഭൂതം അളകിയത് പ്രൈസ് കോർ അഞ്ച് ഭൂതം ഏതെല്ലാം ടൈപ്പാണെന്ന് വിവരിക്കാൻ നേരമില്ല അഞ്ച് സൗഖ്യമായി പ്രൈസ് കോർ അപ്പം രോഗം ബന്ധനം ബാധ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഐറ്റമുണ്ട് ഭൂതം പ്രൈസ് കോൺ ഇവൻ ചെറിയ സാധനമല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇവനെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല പോലീസിന് പിടിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അവനെ കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല വെടിവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ യേശു മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രൈസ് കോൺ ഹലോ നേരം ഇല്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൂതബാധയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അവയർനെസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത പ്രൈസ് കോൺ ഭൂതബാധയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രൈസ് കോ മർക്കോസിൻ്റെ ദേശം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഗതരദേശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് കോ അത് ക്ലോസായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചാൽ പ്രൈസ് കോ ഒരു കാര്യം കാണാം ഇന്ന് ഒന്ന് അശുദ്ധാത്മാവുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് വന്ന് അവനെ എതിരേറ്റു ഗതരദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ അവൻ്റെ പാർപ്പ് കല്ലറകളിലായിരുന്നു ആർക്കും അവനെ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു കൂടാഞ്ഞു അവനെ വിലങ്ങും ചങ്ങലയും കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടും പലപ്പോഴും അവൻ ചങ്ങല വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചും വിലങ്ങും ഉരുങ്ങി ഒടിച്ചും കളഞ്ഞു ആർക്കും അവനെ ഒതുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ രാവും പകലും കല്ലറകളിലും മലകളിലും ഇടപെടാതെ നിലവിളിച്ചും തന്നെ താൻ ചതച്ചും കൊണ്ട് പുത പോന്നു പ്രൈസ് കോ എട്ട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഈ പൂതപാത അത് എട്ട് മാണി പറഞ്ഞിരിക്ക
ആദ്യം കാണുന്നത് അവൻ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും കൂട്ടുകൂടാൻ ഇഷ്ടമല്ല വീട്ടിലിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ആരെ കണ്ടാലും സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല മാറിയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടം നമ്മൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിച്ചെന്നാൽ പറയും ഡിപ്രഷൻ ഇത് ഡിപ്രഷൻ അല്ല ബോധോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ചിലർ പറയും കോംപ്ലക്സ് ഇൻട്രോവർട്ടാണെന്ന് പറയും ഫേസ് ബുക്ക് അവൻ അധികം സംസാരിക്കത്തില്ല ഫേസ് ബുക്ക് ദൈവമക്കളെ മനുഷ്യനായ മനുഷ്യൻ്റെ പോലെ പെരുമാറണം ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവർ മനുഷ്യ കൊച്ചെന്ന് പറയും മനുഷ്യ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ പെരുമാറണം അതിൻ്റെ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ് ഡിപ്രഷൻ പ്രൈസ് ഗോൾ ഭൂതബാധയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡിപ്രഷൻ പ്രൈസ് ഗോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഐ മീൻ അവൻ്റെ പാർപ്പ് കല്ലറിലായിരുന്നു അവൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് അകലാൻ തുടങ്ങും വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലാൻ തുടങ്ങും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് അകലാൻ തുടങ്ങും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അകലാൻ തുടങ്ങും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലാൻ തുടങ്ങും അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മുറിയടച്ചകത്ത് ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കടയിൽ പോയിരിക്കും ആരുമായിട്ടും മിങ്കിൾ ചെയ്യത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം അവനെ ചങ്ങല കൊണ്ട് പോലും ബന്ധിച്ചൂടായിരുന്നു അനുസരണം തൊട്ട് തെറിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ താക്കത് ആരും പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ല പ്രൈസ് ഗോ പിന്നെ കേൾപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ചങ്ങല ഇട്ട് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ വഴിയെടുത്ത് അടിക്കുകയോ ശരി പേടിപ്പിക്കുകയോ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ അപ്പൻ വിളിക്കുന്നു അമ്മയെ വിളിക്കുന്നു പോലീസിന് വിളിക്കുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അനുസരിക്കും പക്ഷേ അന്നേരത്തിന് അനുസരണം കാണുന്നത് വീണ്ടും പഴ പട്ടിണ വാലി കൊഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി അവൻ പിന്നെ പഴവിടിയോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുസരണക്കേ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കാണിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ഭൂതം ബാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രൊസസ്സറല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ചില പിള്ളേർ ചില സമയത്ത് നല്ല പിള്ളേരാ പാവം പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പല്ലുകടി നോട്ടോ കൊണ്ടാലുണ്ടല്ലോ പേടിയത് ഭൂതം പ്രയാസം തോന്നല്ലേ പ്ലേസ് കോ മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നാമത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവനെ വിലങ്ങും ചങ്ങലയും കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടും ചങ്ങല വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു ഞാൻ അഥവാ അവനെ ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ നോക്കി എന്ന് വെച്ചോ ആരെങ്കിലും ഒതുക്കി എന്ന് വെച്ചോ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അവൻ മറികടക്കും പ്ലേസ് കോ ചില കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ ഓർത്തത് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതാ ഓ അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു പ്ലേസ് കോഡ് വലിച്ചു ചങ്ങല പൊട്ടിക്കുക നിങ്ങൾ കെട്ടി അവൻ പൊട്ടിച്ചു നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന വരയ്ക്കകത്തൂടെ പോകാതെ നമ്മളിവിടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇതിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് ഏത് ബോധം വളർത്തിക്കോണം പ്ലേസ് കോ ദൈവമക്കളെ അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ കണ്ട മനസ്സിലാക്കണം ദൈവമല്ലാതെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സഹായിക്കാനില്ല പ്ലേസ് കോ ഞാൻ ഒരുപാട് കൗൺസിലിങ്ങിന് ഈ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് അവർ പറഞ്ഞത് ഒരഞ്ച് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ബൈപ്പുള്ള ഡി എസ് ആയാലും എ ഡി എസ് ബി ആയാലും ഡിപ്രഷൻ ആയാലും സിസ്ട്രോഫിനി ആയാലും അഞ്ച് പതിനഞ്ച് വയസ്സിനുള്ളിൽ ചികിത്സിച്ച ചിലപ്പോൾ ഭേദമാകും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിയ കൺട്രോൾഡ് ആകും പ്രൈസ് കോൾ അഞ്ച് വയസ്സിലാണ് ഇത് മാനിഫെ അഞ്ച് വയസ്സിലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ പ്രകടമാകും പ്രൈസ് കോൾ ഈ രണ്ട് വയസ്സുള്ള പെരുങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ നിലത്തിട്ട് അടിച്ച് തുള്ളി കരയുന്നുണ്ടോ തുടക്കമാ പ്രൈസ് കോൾ ഞാൻ തമാശ പറയല്ലേ പ്രൈസ് കോൾ അവൻ്റെ വാശി കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയും ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാരെ വാശിക്കാരെ കുടുംബക്കാരോട് പൂതോ പ്രൈസ് കോൾ മറ്റൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വാതിലിനെ ഈ അടയ്ക്കുന്ന വാതിലിന് സാക്ഷ എന്ന് പറയും മരം കൊണ്ടുള്ള സാധനം പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അനക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പയ്യൻ ചെറു കൊച്ച അവൻ ഇങ്ങനെ കിരി കിടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒച്ച കേട്ടോണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ഒരു പഴത്തലുണ്ട് സാക്ഷ രാത്രി കുടിക്കാൻ കള്ളം വരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ വിളിച്ചോണ്ട് അവനെ സാക്ഷ കിടക്കലെന്ന് തുടങ്ങി ഏതായാലും അവനെ കൊണ്ട് കുറേ അവൻ്റെടുത്ത് മാറ്റി അവൻ കരച്ച് തുടങ്ങി അവൻ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തുടങ്ങിപ്പോയി ഇതുപോലെ പിന്നെ ഒന്ന് നേരം വെളുത്തു നേരം വെളുത്ത് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാപ്പിടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പഴയ കാര്യം ഓർത്തു തലേസ്ഥ സാക്ഷ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാക്ഷ
ఇది నాట్ నార్మల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రైస్ కో శ్రద్ధించడం ప్రైస్ కో అడుతుంద నేను ఒక మొడిచి ఉంటుంది ఆర్కం అవనే అడకువాన్ కడిగిల్ల ఒక స్టేజ్ అంగోట్ కడిగిన ఊర్జు మనిషిని ఇవన్నీ అడకాన్ని పెట్టతిల్ల ప్రైస్ కో అందరితే నిన్న గదిగ పూర్ణమాట ఉండవు ఇన్ని ఏమి రక్షించారు కానీ ఒక డాక్టర్కు పెట్టదు ఇల్ల నేరతే ఆనికి ఇద్దరు చేయం పెట్టిన ప్రైస్ కో అడుతుంద ఆరామత్తె విషయం అవ రావం పగలు కల్లరగలిలం మలగలిలం ప్రైస్ కో డిప్రెషన్ల స్టేజ్ అయ్యి వీడు విట్టు పోవాన్ తొడంగి తిరిచి వరతిల్ల పిన్న కొలుగురే కరి కొలికాన్ తొడంగి కయ్యా రెండు మణికూరు కొలికినను ఉండు ప్రైస్ కో అవరు వాళ్ళు వరే ఓసీడి నదో వరే ఇష్ట అవనల బోదో మారు నట ప్రార్థన మారు రెండవంతే కారి నేను పరే ప్రైస్ కో హాలెలియ ఈ వీడు కయ్య ఎడన తొడంగి కయ్యా వెళ్ళ ముళ్ళు తీర్నాల అవరు కయ్య ఎడ తీరతిల్ల ప్లేట్ కడన తొడంగియ ఎత్ర కడియాల అవర్కు പിന്നെ തോട്ടം പിടിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾ വിശ്വാസമില്ല ഇതെല്ലാം ഭൂതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പ്ലീസ് ഗോ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അനുഭവം ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ സീച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അളുപ്പുണ്ട് ഇപ്പുണ്ട് രംഗമാരിക്കാരന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മാനസിക രോഗിയെ പതിനെട്ട് ടാബ്ലറ്റ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പതിനെട്ട് ടാബ്ലറ്റ് മൂന്ന് നേരം കഴിക്കണം പ്ലീസ് ഗോ അന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് ഒരു ഗുളിക പോലും കഴിക്കണ്ട ഒരു കപ്പ് ഐ ടി എക്സ്പെർട്ടാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പതിനാറ് വർഷം കൂടി ദൈവത്തെ സ്ത്രോത്രം സ്വന്തമായി കാർ ഓടിച്ച് ആലപ്പുഴ വീട് വരെ പോയി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ സാക്ഷി ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു പ്രൈസ് ഗോ എനിക്ക് വിടുതൽ കിട്ടി പ്രൈസ് ഗോ അപ്പോൾ അടുത്തത് ആർക്കും അവനെ രാഹുൽ പകരും ഇടവിടാതെ ആർക്കും അവനെ അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത ആറാമത്തെ ലക്ഷണം രാവും പകലും കല്ലറുകളിലും മലകളിലും ഇടവിടാതെ നിലവിളിച്ചും ഒരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കും ദേ വിൽ ബി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എപ്പോഴും അവർ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഇരുന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ പരിപാടി അവൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ പറയും ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്തോ ഹൈപ്പർ ബോധമാണ് സമയത്ത് ഞാൻ പഠിച്ച പറയുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ കല്ല് കൊണ്ട് ചതച്ചു പ്രൈസ് കോ സിഗരറ്റിൻ്റെ കവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാനികരമാണ് പക്ഷെ ഇത് വായിച്ച് നോക്കിച്ച് വലിക്കും കള്ളിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിച്ച് കുടിക്കും തന്നെത്താൻ ചതച്ചു പ്രൈസ് കോ ഹലോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക തെളിവിടൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷണം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അൻപതാമത്തെ ലക്ഷണം ലക്ഷണം ഇവൻ സൗഖ്യമായ ശേഷം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവർ വന്നിട്ട് പന്നി വളർത്തുകാർ പുറപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭൂതക്രസ്തൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചും സുബോധം പോലും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു പ്രൈസ് കോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭൂതം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്ത്രധാരണം ചുരുക്കുമാവും ചില നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതിനകത്ത് കണ്ടാൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പ്രധാനം കേൾക്കില്ല എടാ ഇന്ന് ആണക്കേട കേൾക്കില്ല അവൻ അഭിമാനം സുബോധം പോയട്ട ഭൂതമാണ് ഇപ്പം മക്കളൊക്കെ ശരിക്കും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭൂതമാണ് തിരുത്താളെടുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും വേദസ്വം വായിക്കും പക്ഷേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് പ്ലീസ് ഗോ ചുരുക്കം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതേ മക്കളെ മൂന്ന് അവസാനത്തെ വെറൈറ്റി ആണ് ഭൂതം ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയും പ്രാർത്ഥന ഒരു ലഘുവൻ ബാധിച്ചവൻ സൗഖ്യമായെങ്കിൽ ആറായിരം ലീജിയൻ വന്നിട്ട് സൗഖ്യമായെങ്കിൽ സൗഖ്യം പകരം ആയേശു കൽപ്പിച്ചു അപ്പ പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പ പോയി ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും ശാരീരികമായും മാനസികമായുള്ള ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈശാചിക തന്ത്രങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മൾ പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കരുത് പ്രൈസ് കോൾ അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എതിർത്തു നിൽക്കണം പ്രൈസ് കോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകൾ ദൈവത്ത ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പ്രൈസ് കോൾ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നൊരു നുറക്ക് പറയാം എൻ്റെ ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് വിയോഗം അവസാനിപ്പിക്കാം സാധ്യമേ എല്ലാം സാധ്യമേ നേശുയൻ കൂടെയുള്ളത സാധ്യമേ എല്ലാം സാധ്യമേ യേശുയൻ കൂടെയുള്ളത അസാധ്യമായിരിക്കുന്നുമില്ല എന്നെ ശബ്ദനാകുന്നവൻ
അദൃശ്യമായ സ്വാധീനത്തോടുകൂടി ദൃശ്യമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നമുക്കെതിരായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രം ഇൻവിസിബിൾ സോൾസ് ടു ദ വിസിബിൾ ഫാക്കൽറ്റീസ് നമ്മുടെ ജോലിയോട് അദൃശ്യമായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമ്പത്തിനോട് അദൃശ്യമായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമാധാനത്തോട് അദൃശ്യമായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തോട് മന ആര് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനസിക രോഗമോ ശാരീരിക രോഗമോ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഭൂതമായാലും ബാധയായാലും രോഗമായാലും ഏതാത്മാവായാലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുവാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകുവാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകുവാൻ നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാൽ ഞാനും നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാൽ ഇന്ന് വിട്ടു പോകും ഇന്ന് വിട്ട് പോകണം ഈ കൺവെൻഷന്റെ മൂന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ വ്യത്യസ്തമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യത്യസ്തമായി എവിടെയെങ്കിലും അവകാശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളും പൈശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളും പൈശാചിന്റെ കെട്ടുകളും അവർ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയണം അഴിയുമെന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ ഹരിയെ പറഞ്ഞാട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി അഴിയട്ടെ 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 സകല ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ സകല കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ തലമുറകളെ കെട്ടി വന്നിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ കെട്ടി വന്നിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിനെ കെട്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തെ കെട്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സകല വിഷയങ്ങൾക്ക് ബന്ധം വിട്ടുകൊണ്ട് ആമൻ ഹാലേലിയ ഹാലേലിയ പോരാടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥത കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമാധാനം കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കെട്ടടങ്ങട്ടെ കൂടെ മാറ അതാറ വാര ഇനി ഈ വിഷയം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥതയായിരിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഒരു സ്വസ്ഥത ആരംഭിക്കട്ടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കട്ടെ വ്യക്തികളിൽ ആരംഭിക്കട്ടെ സ്വസ്ഥത കിടക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ പേരും യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ക്ഷയമടിക്കുകയാണ് ഒന്നും സാധിക്കാത്ത വണ്ണം മനസ്സിനെ കരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളെയും യേശുവിന്റെ നാ
ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു ശാസിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഇതുപോ മറ്റ് പലതും പോലൊരു കൺവെൻഷൻ ഇവിടെ നടന്നു അതുകൊണ്ട് പോരാ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇന്ന് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വിടുതലുണ്ടാകും ഇത് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചൊരു നല്ല സ്വർണ്ണം പറയാമോ വിശ്വാസത്തോട് ഒരു സ്വർണ്ണം പറയാമോ വിശ്വാസത്തിന് ശബ്ദം ഉയർത്തൊരു സ്വർണ്ണം പറയാമോ